सात महीनों तक सोते रहने के बाद फील आई लैंडर अचानक जाग उठा हेलो दुनिया क्या तुम मुझे सुन सकते हो धूम केतु का पीछा करते हुए स्पेसक्राफ्ट रोजेटा ने 10 साल और 6 अरब किलोमीटर सौर मंडल में क्यों बिताए करीब 20 साल पहले कोलोन जर्मनी में यूरोपियन स्पेस सेंटर आइए धूम केतु पर एक स्पेसक्राफ्ट को उतारें। कैसे ऐसा पहले कभी नहीं किया गया लेकिन यह एक लाख पैतीस हजार किलोमीटर प्रति घंटे की यानी फॉर्मूला वन कार की गति से 400 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चल रहा है लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कैसे पहले उन्होंने स्पेसक्राफ्ट रोजेटा लॉन्च किया और उससे तीन बार पृथ्वी के चक्कर लगवाए जितनी भी बार वह हमारे चारों तरफ से गुजरा उसने पृथ्वी के ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए मार्स के निशाने की तरह और भी तेज रफ्तार पकड़ ली बाह्य स्पेसक्राफ्ट में खिंचाव तो होता नहीं जो धूम केतु की रफ्तार को धीमा कर दे तो वैज्ञानिकों ने उसे एक बार फिर मंगल ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेज दिया और उसके ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए उसे धूम केतु की तरफ उछाल दिया स्पेसक्राफ्ट के 46 फीट लंबे सोलर पैनल सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसकी बैटरियों को ताकत देते थे और ऐसा करते हुए उसके पंख सूर्य की गति के साथ घूमते थे एक बार जब स्पेसक्राफ्ट धूमकेतु की बराबरी में आ गया तो वह उसी की रफ्तार से उसके बगल में साथ साथ चलने लगा और फिर स्पेसक्राफ्ट का एक छोटा सा हिस्सा जिसे फील आई लैंडर के नाम से जाना जाता है एक पैराशूट की तरह धूमकेतु पर उतर गया लेकिन कोई भी धूम केतु पर उतरना भला क्यों चाहेगा धूम केतु वाकई चट्टान और बर्फ के जमे हुए गोले होते हैं जो सूर्य से बहुत दूर ज्यादातर नेपच्यून अथवा प्लूटो के नजदीक काइपर बेल्ट नाम की एक जगह पर रहते हैं चार दशमलव छह अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी तब धूम केतु बारिश की बूंदों की तरह नियमित रूप ऐसी उससे आकर टकराते थे वे ही पृथ्वी पर वो सारा पानी लाए जिससे नदियाँ और समुद्र बने साथ ही वे दूसरी चीजें भी बनी जिनसे पृथ्वी पर जीवन के निर्माण में मदद मिली चूँकि धूमकेतु बहुत दूर रहते हैं और समय में ठहर या जम गए हैं, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि उनका अध्ययन करके वे समझ सकेंगे कि चार से छह अरब साल पहले सौर मंडल कैसा दिखता था और धूमकेतु के पानी की जांच करके वे पृथ्वी के पानी के साथ उसका मिलान कर सकते हैं। दस साल की कड़ी मेहनत और सौर मंडल में छह अरब किलोमीटर लंबे सफर के बाद अगस्त 2014 में जुपिटर के नजदीक कहीं स्पेसक्राफ्ट रोजेटा ने उस धूमकेतु को पकड़ लिया जिसे पी सड़सठ के नाम से जाना जाता था आखिरकार हम मिल ही गए और अब मैं दिसंबर 2015 तक तुम्हारी पीठ पर सवारी काटने वाला हूँ उसके ऊपर उतरने के बाद बिल्कुल एक मच्छर की तरह फील आई लैंडर ने धूम केतु की जमीन पर छेद किए ताकि ये पता लगा सके कि वो किन चीजों से बनी है मेरे पास 10 औजार और एक ओवन या चूल्हा है जिनसे मैं पृथ्वी पर वापस सूचनाएं भेज सकता हूं। ये सूचना और जानकारी प्रकाश की गति से सफर करती है फिर भी उसे पृथ्वी पर पहुंचने में 30 मिनट का वक्त लग जाता है प्रकाश की गति दो लाख निन्यानवे हजार सात सौ बयानवे किलोमीटर प्रति सेकेंड है इस बीच स्पेसक्राफ्ट धूम केतु के बगल में साथ साथ घूमता रहता है और तस्वीरें खींचता रहता है जरा मुस्कुराइए। धूम केतु के भीतर 4.8 किलोमीटर तक रेडियो तरंगे भेजता रहता है 
धूम के तूपी सड़सठ को खास तौर पर इसलिए चुना गया था क्योंकि ये सूर्य की तरफ बढ़ रहा था उसकी बर्फ पिघल रही थी इसलिए वैज्ञानिक उसका कुछ ज्यादा अध्ययन कर सकते थे बचाओ हर एक मिनट मेरा हजारों पाउंड वजन कम होता जा रहा है अभी तक लैंडर ने अपने कुछ ही काम पूरे किए थे क्योंकि वो ठीक ढंग से उतर नहीं पाया था मैं अपना संतुलन नहीं साध पा रहा हूँ क्योंकि मेरे तीन में से एक पैर फर्श को नहीं छू पा रहा है मुझे केवल डेढ़ घंटे की धूप मिल रही है जबकि मैंने पाँच घंटे की धूप की उम्मीद की थी क्योंकि मुझे एक खड़ी चट्टान की छाया में उतरना पड़ा था फील आई मिशन ने ट्वीट किया मेरी हैश टैग लाइफ ऑन अमेंट अभी बस शुरू ही हुई है मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूँ और मेरी बैटरिया रिचार्ज करो लेकिन अब मैं जाग गया हूँ और मैंने जो कुछ पता लगाया उसे पृथ्वी पर वापस भेज रहा हूँ फ्रेड जैनसन ईएसए में दल के नेता एक खुश आदमी है हमने इतने मुश्किल प्रोजेक्ट को संभाल लिया और क्या खूब संभाला और जल्द ही दुनिया को बता पाएंगे कि हमें क्या पता चला है 